Chào các bạn, tôi là Mini Chiu. Khoảng hơn một tuần trước thì tôi có đăng một bài thu thập câu hỏi trong số hỏi đáp đầu tiên này trên fanpage của kênh. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Trước tiên tôi xin giới thiệu với các bạn một chút về chương trình mới này. Đây là một series tách biệt với các tập hát ghé sub studio chính nhằm giải đáp thắc mắc cho các bạn về hát ghé sub studio, phải ra dũng sĩ, phim và các thứ linh tinh khác. Trong mỗi số tôi chỉ trả lời tối đa 10 câu hỏi từ các bạn. Giới thiệu đã xong, bây giờ là mục trả lời câu hỏi mà tôi đã thu thập được từ các bạn. Chủ đề của số này là hát ghé sub studio và ước mơ anh hùng. Câu hỏi đầu tiên đến từ bà Nhật Phong. Điều gì đã đưa át đến với Khải Gia Dũng Sĩ và vì sao át lại đam mê nó? Điểm đặc biệt của Khải Gia Dũng Sĩ về co kép nội dung với các dòng tokusatsu khác là gì ạ? Bạn Ngáo Kaiser và Nguyễn Đức Trọng cũng đặt câu hỏi chung với ý tương tự nên tôi gọi vào đây luôn. Tôi biết đến Khải Gia Dũng Sĩ cũng khá tình cờ thôi. À, khoảng năm 2011, lúc tôi lớp 10 hay 11 gì đấy thì bộ Khải Gia Dũng Sĩ đầu tiên có chiếu trên VTC11 với tên là Anh Hùng Trái Đất. Em tôi thấy nên gọi tôi ra xem cùng. Lúc đấy phim đang chiếu đến tập 5, đoạn phong ngưng đánh nhau với nhau thầy thú. Tôi thấy rất lạ vì lần đầu tiên xem được một bộ siêu nhân mà không phải của Nhật hay Mỹ. Thế là từ đấy tuần nào tôi cũng hóng phim, rồi tìm trên Google thì biết được hình thiên. Đến năm 2015 thì tôi biết đến Lam Va, rồi bắt đầu mày mò làm phụ đề phim. Lúc này tôi mới biết anh hùng trái đất thực ra có tên là Khải Giáo Dũng Sĩ và tên các nhân vật trong phim bị thay đổi. Cũng trong năm 2015 thì tôi có quen một anh lấy biệt danh là Cử Long Ngọc Linh. Nhờ anh này dịch cấp tốc mà tôi hoàn thành được bộ phụ đề hát sắp cho bộ Khải Giáo Dũng Sĩ đầu tiên. Cuối năm 2015 thì hai anh em cùng chờ bộ tướng chiếu, bàn luận các thứ liên quan đến phim và bắt đầu đăng thông tin về loạt phim trên fanpage HGS sắp nhưng rất ít người quan tâm. Tức là do tôi không biết cách giao tiếp và giữ liên lạc nên bây giờ tôi với anh này không còn thân như lúc đó nữa. Sau này tôi học được ít tiếng Trung và tìm hiểu thì biết thêm được một ít như đạo diễn võ thuật và diễn viên đóng thế là người Nhật. Quá trình thiết kế trang phục rất là cầu kỳ nên tôi càng hâm mộ loạt phim Khải Giáp Dũng Sĩ hơn. Rất may là sau 4 năm cố gắng thì đã có nhiều bạn hiểu và quan tâm đến loạt phim Khải Giáp Dũng Sĩ. Về đặc điểm nhận diện để phân biệt với các bộ phim siêu anh hùng tước cư sát sư khác thì theo tôi có 3 điểm như sau. Thứ nhất, người triệu hoãn hô hợp thẻ để biến thân. Thứ hai, luôn có hai bộ áo giáp màu đỏ và xanh lam. Người hợp thẻ thường xuyên với bộ màu đỏ là nhân vật chính. Thứ ba, luôn luôn có ít nhất một bộ áo giáp liên quan đến đặc trưng văn hóa Trung Quốc. Sau khi hợp thể về áo giáp thì người triệu hoán trở thành khải giáp dũng sĩ và được gọi tắt là khải giáp. Câu hỏi thứ hai đến từ bà Nguyễn Phong, tại sao dòng liều khải lại ít phổ biến trong cộng đồng Tokusatsu? Theo tôi cái này có thể do ít quan tâm đến phim. Nếu bạn thích phim và lên Google tìm từ khóa Amohiro thì chắc chắn sẽ có kết quả. Một lý do nữa tôi thấy cũng khá phổ biến là khi có người chia sẻ thông tin phim thì sẽ có những bạn thiếu hiểu biết chê là phim tàu đạo nhái làm người đó không muốn chia sẻ nữa. Câu hỏi thứ ba đến từ bà Hoàng Anh, các bạn có thể giải thích và tóm tắt dòng Amohiro được không? Mình theo dõi trang lâu rồi mà cũng không biết gì mấy về Amo Hero. Về giải thích và tóm tắt phim thì trong tương lai có thể tôi sẽ hợp tác với một kênh khác là một clip giới thiệu đầy đủ về loạt phim này. Nói ngắn gọn thì Amo Hero hay Khải Giáp Dũng Sĩ là loạt phim siêu anh hùng Tokusatsu do người Trung Quốc sáng lập và thiết kế nhân vật, có người Nhật hỗ trợ các cảnh võ thuật. Các bộ phim diễn ra trên cùng một thế giới và cùng một dòng thời gian. Nếu muốn biết chi tiết hơn thì bạn có thể xem phim. Câu hỏi thứ tư đến từ bạn Minh Phạm. À, giải thích về bộ cấp thờ cùng Hamster được không? Nguồn gốc sức mạnh của các Khải Giáp ấy nguồn gốc của bộ tướng thì như thế này à, khi yêu quái xuyên không về 2016 thì có để lại con chip chứa mã thông tin của các bộ giáp năm 2069 ở năm 2049 thì tô tiểu tiểu lấy được con chip đó và kết hợp tài nguyên của tập đoàn báo vương với thông tin trên con chip đó để chế tạo ra áo giáp bổ tướng còn về nguồn gốc của liệp khải thì các áo giáp liệp khải là sản phẩm của nền văn minh trên hành tinh Ares một vạn năm trước sau khi hành tinh Ares bị phá hủy thì liệp khải đuổi theo thủy đổ bóng tối đến trái đất ngăn chặn chúng phá hủy trái đất sau đó các liệp khải thú ngủ đông Hẹn một vạn năm sau tỉnh lại tìm người triệu hoán mới cùng ngăn chặn thảm họa trở lại. Câu hỏi thứ năm đến từ fanpage của RTK Media. Năm sau bạn yêu có trong tay viết kịch bản giới thiệu về dòng phim Amo Hero không nè, mặt cười. RTK Media là một kênh cung cấp các video giới thiệu, review và phân tích khá tin cậy về các phim Tokusatsu. Theo tôi để đưa ra kịch bản cho một video trên RTK thì thông tin phải chuẩn, không xen lẫn các quan điểm cá nhân và suy diễn không có căn cứ. Tôi không muốn làm mất độ tin cậy của kênh RTK Media. Vì vậy, nếu thu thập đủ nguồn thông tin chính xác, tôi sẽ chủ động liên hệ với nhóm. Câu hỏi thứ sáu đến từ bạn Huy Hoàng và Thanh Phan, hỏi tôi có mở shop đồ chơi hay không và mua đồ chơi ở đâu. Bây giờ tôi chưa có ý định mở shop vì chưa có vốn, nhưng hiện tại tôi vẫn nhận đặt mua đồ chơi và phụ kiện liên quan đến khải giáp dũng sĩ. Bạn có thể liên hệ đặt hàng ngay qua fanpage HGS Sub Studio Review mà không cần đi đâu xa. Câu thứ bảy tôi sẽ gộp hai câu h
Câu hỏi thứ 8 đến từ bạn Ngáo Kaiser. Ad có điều gì muốn nhắn nhủ tới tất cả những người đang theo dõi Khải Giáp Dũng Sĩ không? Khải Giáp Dũng Sĩ cũng như các bộ phim siêu anh hùng khác luôn nhắc nhở chúng ta phải biết đoàn kết, giúp đỡ nhau và tin tưởng vào lẽ phải, tránh xa cái xấu. Tôi mong khi xem phim chúng ta sẽ hiểu nhau hơn, thậm chí là gặp nhau, giúp đỡ nhau ngày đời. Cái đó rất đáng quý. À, còn với các bạn nhỏ thì dù phim hay nhưng các bạn không nên quá xa đà vào phim cũng như đồ chơi vì vấn đề học vẫn là quan trọng nhất. Câu hỏi thứ 9 đến từ bạn Yano Kairi. À, tại sao lava trang phục xấu vậy mà nhiều người thích đến vậy? Mặt của lava xấu lắm. Cái này thì tùy sở thích của từng người thôi. Tôi lại thích lava vì trang phục ngầu, diễn viên đẹp và đồ chơi hay. À, câu cuối cùng đến từ bạn Vũ Thương Tĩnh tên chữ Hán. À, cho em hỏi Liệp Khải đúng là series cuối cùng phải không át? Nhà sản xuất thì chưa đưa ra công bố chính thức về tin đồn này. Tuy nhiên sau đợt tái cơ cấu nhân viên của Alpha thì tôi cũng khá lo. Tôi nghĩ Khải Giáp Dũng Sĩ sẽ không kết thúc ở Liệp Khải vì đây là một trong những dòng chính của Audi. Nếu không may Khải Giáp Dũng Sĩ dừng lại ở Liệp Khải thì tôi tin ước mơ anh hùng mà loạt phim gửi gắm vẫn sẽ động lại trong lòng người hâm mộ. Vậy là đã kết thúc 10 câu hỏi của số đầu tiên. À, thành thật xin lỗi các bạn vì một số lý do nên tôi đã phải ghi âm lại toàn bộ và giờ lịch chiếu hai ngày so với dự tính. Hy vọng câu trả lời của tôi đã giải đáp được phần nào thắc mắc của các bạn. Nếu các bạn có góp ý hoặc chỉnh sửa, vui lòng để lại bình luận hoặc nhắn tin trên fanpage. Tôi là Minichu, hẹn gặp lại các bạn ở những số tiếp theo.